সালে আর্নেস্ট রাদারফোর্ড একটা পরীক্ষা করলেন সে বছরই সাথে মার্চ পরীক্ষার ফলাফলও প্রকাশ করলেন তিনি চলুন পরীক্ষাটি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক রাদারফোর্ড তার পরীক্ষায় একটা সোনার পাত ব্যবহার করলেন পাতটি খুবই পাতলা বৃষ্টি পরমাণুর ব্যাসের সমান অর্ধস্বচ্ছ পাত বললেও চলে ওটাকে স্বর্ণপাতের চারপাশে রাখলেন জিং সালফাইড পর্দার একটি বেস্টনি এই পর্দা আলোক সংবেদী পর্দার একদিকে সামান্য একটা গলিপথ রাখা হলো সেই গলিপথের সামনে রাখা হলো একটা সিসার ব্লক ব্লকটার ভেতরে রাখা হলো একটা আলফা কোনার উৎস ব্লকে একটা সুরঙ্গ পথ আছে সেই পথ দিয়ে ছুটন্ত আলফা কোনা বেরিয়ে আসে তারপর আলফা কোনার স্রোত ঢুকে পড়ে জিং সালফাইড পর্দার গলিপথ দিয়ে এরপর আলফা কোনার বিম গিয়ে স্বর্ণপাতের ওপরে পড়ে আলফা কোনা যদি স্বর্ণপাত ভেদ করে চলে যায় তাহলে সেটা গিয়ে পড়বে জিং সালফাইডের বেস্টনির ওপর পর্দাটা আলোক সংবেদী তাই আলফা কোনা পর্দার ওপর যেখানে আঘাত করবে সেখানেই একটা আলোক বিন্দুর ঝলক দেখা যাবে স্বর্ণপাতের ওপর এক ঝাঁক ছুটন্ত আলফা কোনা দিয়ে আঘাত করলেন রাদারফোর্ড দেখলেন বেশিরভাগ কণা স্বর্ণপাত ভেদ করে চলে যাচ্ছে স্বর্ণপাত ভেদ করা সবগুলো আলফা কোনা এক পথে যায়নি কিছু কোনা স্বর্ণপাত ভেদ করে একেবারে সোজা গিয়ে পড়েছে জিং সালফাইড পর্দার ওপর কিছু আবার একটু দিক পরিবর্তন করে অর্থাৎ ভিন্ন পথে ভিন্ন কোণে গিয়ে পদ্মার ওপর পড়েছে অল্প কিছু কণা স্বর্ণপাত ভেদই করতে পারেনি বিভিন্ন কোণে প্রতিফলিত হয়ে পদ্মার ওপর পড়েছে এই পরীক্ষা থেকে রাদারফোর্ট নিশ্চিত হলেন পরমাণু নিরেট নয় নিরেট হলে আলফা কোনা স্বর্ণপাত ভেদ করে চলে যেতে পারত না ইলেকট্রন কি পারত না আলফা কোনাকে বাধা দিতে ইলেকট্রনের চার্জ ঋণাত্মক আর আলফা কোনার চার্জ ধনাত্মক তাহলে ইলেকট্রন আলফা কোনাকে আকর্ষণ করে কি আটকাতে পারত না পারত যদি ইলেকট্রনের ভর আলফা কোনার কাছাকাছি হতো ইলেকট্রন আর আলফা কোনার ভরের তফাৎ আকাশ পাতাল ইলেকট্রনের সাধ্য নেই প্রবল ভর বেগে চলা ভারী আলফা কোনাকে আকর্ষণ করে আটকে রাখে সে না হয় হলো খটকা তো আরও থেকে যাচ্ছে সবগুলো আলফা কোনায় কেন স্বর্ণপাত ভেদ করে সোজাসুজি গিয়ে পদ্মায় আঘাত করল না তাদের পথ কেনই বা বেঁকে গেল আবার কিছু কোনা প্রতিফলিত হয়ে ফিরেই বা এলো কেন নিশ্চয় স্বর্ণপাতে এমন কিছু আছে যেগুলো আলফা কোনার গতিপথকে প্রভাবিত করেছে কোনো বস্তুতেই পরমাণুর বাইরে কিছু থাকার কথা নয় পরমাণু মানেই ইলেকট্রন সেই ইলেকট্রন যদি আলফা কোনার ওপর প্রভাব না ফেলতে পারে তাহলে কে ফেলল রাদারফোর্ট নিশ্চিত হন সকল পরমাণুতেই একটা ঘন জমাট বস্তু আছে সেই বস্তুটা বেশ ভারী এবং আলফা কোনার গতিপথের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে তবে সেটা ঋণাত্মক চার্জের হলে হবে না সেটার চার্জ ধনাত্মক আর ধনাত্মক বলেই সেটা আলফা কোনাকে বিকর্ষণ করে তাই কোন ঘেসে যাওয়া আলফা কোনার গতিপথ বেঁকে যায় বেঁকেই বা যায় কেন সেই ভারী বস্তুটা যদি ধনাত্মক এবং সেটা নেড়ের পোস্ত হয় তাহলে আলফা কোনা তাতে বাধা পেয়ে ফিরে আসার কথা পাত ভেদ করে গেল কিভাবে তাহলে কি পরমাণুর ভেতরে শুধু ধনাত্মক ভারী বস্তুটি আর ইলেকট্রন ছাড়াও ফাঁকা জায়গা আছে রাদারফোর্ড সেটাই নিশ্চিত হলেন বললেন পরমাণুর গঠন কিছুটা সৌরজগতের মতো এর কেন্দ্রে রয়েছে অত্যন্ত ঘন ও ধনাত্মক চারযুক্ত নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের বাইরে রয়েছে বিরাট ফাঁকা অঞ্চল কতটা ফাঁকা সেটা বোঝাতে দারুণ এক উদাহরণ দিলেন রাদারফোর্ড 
তিনি বললেন পরমাণু হলো বিশাল এক মন্দিরের মতো তার ভেতরে যদি একটা মাসি থাকে তাহলে সেটা হলো পরমাণুর নিউক্লিয়াস তার মানে পরমাণুর ভেতর বেশিরভাগ জায়গায় ফাঁকা রাদার ফোর্ট হিসাব করে দেখলেন নিউক্লিয়াসের আয়তন পরমাণুর মোট আয়তনের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ রাদার ফোর্ট পরমাণু আর নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতেও সক্ষম হলেন পরমাণুর ব্যাস পেলেন টেন টু দি পর মাইনাস টেন মিটার আর নিউক্লিয়াসের ব্যাস পেলেন টেন টু দি পর মাইনাস ফোরটিন মিটার তার হিসাব অনুযায়ী আয়তনে যত নগণ্যই হোক পরমাণুর প্রায় সবটুকু ভর দখল করে থাকে নিউক্লিয়াস ইলেকট্রনের ভর এত নগণ্য পরমাণুর মোট ভরের তুলনায় সেটা কিছুই নয় রাদার ফোর্ড আরও বললেন নেগেটিভ চার্জযুক্ত ইলেকট্রন পজিটিভ চার্জযুক্ত নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরছে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকা ইলেকট্রনের গতি প্রকৃতি অনেকটা আমাদের সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকা গ্রহগুলোর মতোই তাই রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলকে সোলার সিস্টেম অ্যাটম মডেলও বলা হয় পার্থক্য হলো সূর্য ও তার গ্রহগুলোর মধ্যে মহাকর্ষ বল ক্রিয়া করে আর নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে ক্রিয়া করে তরি চুম্বকীয় বল রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেল প্রশংসিত হতে লাগলো বিজ্ঞানী মহলে এই মডেল থেকে পরমাণুর ব্যাখ্যা পাওয়া গেল তরি নিরপেক্ষতার বিষয়ে পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে ধনাত্মক চার্জযুক্ত নিউক্লিয়াস তাকে কেন্দ্র করে ঘরে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রন ধনাত্মক আর ঋণাত্মক চার্জ পরস্পরকে প্রভাব কাটাকাটি করে দেয় এই জন্যই পরমাণু চার্জ নিরপেক্ষ কিন্তু বেশি দিন প্রশংসার বৃষ্টিতে ভিজতে পারল না রাদার ফোর্টের পরমাণু মডেলের বেশ কিছু ত্রুটি বেরিয়ে এলো এই মডেল থেকে ত্রুটিটা কি ম্যাক্সওয়েলের তরিৎ চুম্বকীয় সমীকরণ করল ঝামেলা ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন কোনো চারযুক্ত কণা সুষম বেগে চললে তখন কোনো তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করে না কিন্তু যদি সেই কোণা তরিত হয় কিংবা প্রতি মুহূর্তে দিক বদলায় তখন তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করে তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করার ফলে কিছুটা শক্তি হারায় চার্জিত কণা রাদার ফোর্ডের মডেলে ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের কথা বলা হয়েছে ইলেকট্রন ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত কণা আর সে ঘুরছে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে আমরা জানি বেগ ভেক্টর রাশি প্রতি মুহূর্তে বেগের পরিবর্তন ঘটার হারকে তরণ বা মন্দন বলে ভেক্টর রাশির দিক পরিবর্তন মানে এর মানেরও পরিবর্তন ঘূর্ণনশীল কণা প্রতি মুহূর্তে দিক বদলায় তার মানে এর বেগের দিকের পরিবর্তন ঘটে ফলে বেগের মানেরও পরিবর্তন ঘটে সুতরাং ঘূর্ণন গতি মানেই তরিত গতি ইলেকট্রন প্রতি মুহূর্তে নিজের কক্ষপথে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরছে তার মানে ইলেকট্রনের এই ঘূর্ণন গতি আসলে তরিৎ গতি আর তরিৎ ইলেকট্রন নিশ্চয় তরিৎ চুম্বকীয় শক্তি বিকিরণ করে বিকিরণের জন্য সেই শক্তি ইলেকট্রন পাবে কোথায় নিশ্চয় তার গতিশক্তি থেকে ধার করবে এর ফলে প্রতি মুহূর্তে কমবে ইলেকট্রনের গতিশক্তি গতিশক্তি কমার ফলে ক্রমে কমবে কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব একটা উদাহরণ দেওয়া যাক একটা রিঙের সাথে একটা সুতো বাঁধুন সুতোর অন্য মাথায় বেঁধে ফেলুন একটা পাথর রিংটার ভেতর গলিয়ে দিন আপনার হাতের তর্জনী নামের আঙ্গুলটা রিংটা কিন্তু ঢিলে ঢালা হয় বাঞ্চনীয় এবার রিং সহ আঙ্গুলটা ঘুরান দেখবেন সুতোটা আর ঢিলা হয়ে ঝুলে নেই তখন সেটা সোজা হয়ে শূন্যে ঘুরবে পাথরের টুকরাটার সাথে নিয়ে মাটির সাথে সমান্তরালে ঘূর্ণনের গতির জোর বেশি হলে পাথরের টুকরোটা আপনার আঙ্গুলের সবচেয়ে দূরে অবস্থান করবে সুতরাং সুতো আর পাথর ঘুরবে আপনার আঙ্গুলকে কেন্দ্র করে মনে হবে পাথর যেন একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে এর কারণ পাথরের ঘূর্ণন গতিশক্তি মহাকর্ষ বলকে উপেক্ষা করতে পারছে এবার আঙ্গুলটার ঘূর্ণনের বেগ ধীরে ধীরে কমিয়ে ফেলুন 
দেখবেন বেগ কমার সাথে সুতাও ঢিলে হয়ে আছে পাথরটা কিছুটা হেলে পড়ছে মাটির দিকে এক সময় আঙ্গুলটার ঘোড়া বন্ধ করে দিন তখন সুতোটা হেলে পড়বে আপনার আঙ্গুলের গায়ে পাথরের টুকরোটাও ধাক্কা খাবে আপনার আঙ্গুলের সাথে তারপর থেমে যাবে এখানে পাথরটার ঘূর্ণন গতি ওটাকে শূন্যে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরতে বাধ্য করেছিল ধীরে ধীরে যতই তার গতিশক্তি কমতে শুরু করল পাথরটা আঙ্গুলের দিকে হেলতে শুরু করল ততই গতিশক্তি থেমে গেল যখন পাথরটা তখন হোমরি খেয়ে পড়ল আঙুলের ওপর নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রনের ক্ষেত্রেও এমন কিছু ভাবা যেতে পারে তবে এখানে সুতোর বদলে কাজ করবে বৈদ্যুতিক আকর্ষণ শক্তি সেই শক্তি আর ইলেকট্রনের গতিশক্তি পরস্পরকে কাটাকাটি করে দেয় তাই ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে বৈদ্যুতিক আকর্ষণ শক্তির চেয়ে যদি ইলেকট্রনের গতিশক্তি বেশি হতো তাহলে ইলেকট্রন আর কক্ষপথে আটকে থাকতে পারত না ছিটকে বেরিয়ে যেত পরমাণু থেকে গতিশক্তি অনবত্র কমতে থাকলেই বা সে নিজের কক্ষপথে ঘুরবে কেন তখন বৈদ্যুতিক আকর্ষণ শক্তি তার ওপর প্রভাব ফেলবে এবং ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের দিকে কিছুটা এগিয়ে যাবে অর্থাৎ কমে যাবে ইলেকট্রনের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ আগে বলা হয়েছে ঘূর্ণনের কারণে ইলেকট্রন তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করে এর ফলে কমে যায় তার গতিশক্তি ধীরে গতিশক্তি কমছে তাই ব্যাসার্ধ কমছে কক্ষপথের এভাবে গতিশক্তি কমতে থাকলে এক সময় ইলেকট্রন সর্পিল গতিতে গিয়ে নিউক্লিয়াসের ওপর হোমরি খেয়ে পড়বে এটা রীতিমতো অঙ্ক কোষে বের করা যায় তাই যদি হয় তাহলে তো যেমন পরমাণুর কথা বলা হয়েছে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডলে পরমাণু আসলে তেমনটি নয় নিউক্লিয়াস আর পরমাণু মিলেমিশে ঘন জমাট একটা কোনা তৈরি করার কথা কিন্তু আলফা কোনার পরীক্ষা তো তা বলছে না পরমাণুর বিশাল অঞ্চলই ফাঁকা এটাই বলছে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল পরীক্ষা আর তত্ত্ব যতক্ষণ এক সুরে কথা না বলে ততক্ষণ বিজ্ঞান জগতে সেটার সঠিক মূল্য নেই সেই মূল্যটা খোঁজা জরুরি এর ব্যাখ্যা অবশ্য রাদারফোর্ডের কাছে ছিল না তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল নীলস বোরের মডেলের দিকে